Hello guys, welcome to Helen and Oblak's Kitchen. Since Valentine's Day po ngayon, we're going to cook ginataang puso ng saging. So ito po yung puso ng saging. Or banana blossom. So banana blossom is a super food that you haven't heard of. There's a lot of nutritional benefit that you can get from banana blossom. Here are the benefits that you can get. Banana blossom is rich in fiber. It helps control type 2 diabetes as it balances out blood sugar in the body. Banana blossom is also rich in potassium that helps maintain a healthy heart and blood pressure. It is also rich in vitamin C. Vitamin C reduces stress, stress on cells and slow down aging process. It is also rich in magnesium. Magnesium that reduces anxiety and boost moods so it is an antidepressant natural antidepressant banana blossom also boost the iron level see and dami talaga nating makukuhang benefit dito so, dito sa banana blossom tanong ko lang guys do you include banana flowers in your diet how do you use them? So please let us know in the comment section below kung gumagamit kayo ng banana flower. So this is the banana flower. So let us uh, let us know. Just uh, write a comment on the section in the section below. Here are the ingredients we need in cooking ginataang puso ng saging or banana blossom. We have here the banana blossom. We need also salt, coconut milk, pork, onion, ground pepper, garlic, chili, vinegar, and the shrimp paste. Or ito yung sa tawag sa bikol sa amin ay binayong balaw. So, ang first step po natin gagawin ay gagayatin po natin itong banana blossom ito, o itong uh, puso ng saging. Papakita ko po sa inyo kung paano po yan gayatin. So, bago po natin gayatin itong uh, banana blossom, kakailanganin po natin ang uh, tubig o water. Para pag nagayat natin itong banana blossom, direkta po natin ilalagay sa tubig na merong suka. So, I will put the vinegar. Para po hindi mangitim yung ating uh, banana blossom pag hiniwa natin. So first, alisin po natin yung matigas na parte dito sa ating banana blossom. So, ito po, pwede na po yan kasi nakukurot-kurot na natin siya. Mura na siya, mura na. So, ito pa po, alisin natin yung hard part. Okay. 
Ayan. So, ito na po yung ating gagayatin. Ipapakita ko po sa inyo ang pagayat mamaya. So, reminder lang po, huwag po ninyong itapon yung uh, magulang na parte. Yung tinanggal natin dito sa uh, dito sa banana blossom na ito. Ito po, itong mga ito. Huwag po natin itong itapon kasi po pwede pa po natin itong maluto na ibang putahe. From this, we can cook uh, lumpiang Shanghai na banana blossom. So, ipapakita ko din po sa inyo kung paano pagawa niyan. So, tulad na nasabi ko sa inyo kanina, huwag po natin itatapon ang uh, inalis natin dito sa uh, banana blossom na ito kasi po pwede natin gawin siyang uh, lumpiang Shanghai na banana blossom. Kami po tayong ma maluluto sa puso ng saging. So, umpisahan na po natin ang pagayat. So, since uh, Valentine's Day nga ngayon, kita nyo naman, pati ang aking chopping board, hard shape. Hard shape yan. O, oh, sa inyo dyan. Diba? Talagang timing na timing sa Valentine's, ang ating pagluluto ng ginataang puso ng saging. So, gayatin na po natin ang puso ng saging. Alisin po natin yun. Dulo. Kasi maitim. So, manipis lang po. So, para hindi lang itim, lagay agad natin siya dun sa water. Yung hard part po niya, pwede po natin niya alisin. Yung nasa gitna.
Ayan. Isa na lang. Ating uh, gagayapin. So, nakikita po ninyo, dakta. So, aalisin po natin yan. Dakta na yan. Bago natin iluto ang ating puso ng saging. So, ito na po yung binabad natin na uh, ginayat na puso ng saging or banana blossom. So, lalamasin po natin siya para maalis yung dakta. Sandali lang po at maghugas lang po ako ng kamay at para... So, naghugas lang po ako ng kamay para malamas po natin ito. Maalis yung dagta. And then, i-drain natin siya at lalamasin pa uli natin para mahuhugasan natin at lalamasin uli natin para matanggal yung dagta niya. Lagyan natin siya ng salt. Lamas lang po tayo ng lamas. Then, huhugasan po natin ito. Then, lalamasin ko pa po uli. Ito po, may matigas akong parte na nakita. So, tanggalin po natin. ang pigampiga siya. Ito lang po ang mahirap na parte yung pagpipiga. Kailangan eh. May pressure talaga. Kasi kung hindi, hindi natin matatanggal yung dagta.
So, ito, tatapong ko lang po ito. And then, kukuha po ako ng malinis na tubig. So, ito na po ang ating bagong tubig. So, lagay po natin ang ating banana blossom. Cold water lang po siya. Tamasin natin yan. Ayan sa mawala yung dagta. Matapos po natin mapigaan yung ating uh, banana blossom o yung puso ng saging. So, ready na po natin iluto. Una po natin gagawin ay isasangkot siya po natin ang pork. Ginamit ko po dyan ay pork belly. So, painitin po muna natin ang mantika ay ang ating kawali. Bago natin ilagay ang pork belly. Okay, mainit na po ang ating kawali. So, pwede na po natin ilagay ang pork belly. Sangkot sa po natin ang pork belly. Kaya natin sa mag uh, mantika. Para po maging mas malasa ang ating pork, lagyan po natin ng kaunting salt. Kasi lang po. Yan, nakikita na natin na nagmamalsika na. Hindi po ba? Haluin po natin kasi baka masunod ang ating pot. Para 
para naman hindi maging maputla ang ating uh, ating uh, pork, pwede natin siya lagyan ng kaunting uh, soy sauce. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng soy sauce. Kung gusto nyo naman, pwede rin hindi. Pero ako po, lalagyan ko ng soy sauce. Kaunti lang. Mga half a teaspoon. Okay na po yun. Just to enhance the flavor of our pork. So, yun naman po, optional lang naman po yan. Pwede nila yan, pwede rin hindi. Para maging maganda ang kulay ng ating po. Ayan po, nakita na po natin ang oil. So, pwede na natin hanguin ang ating uh, pork at yung oil na nandyan po sa wok natin dyan na po natin igigisa ang ating onion and garlic so makikita ninyo yung wok natin ang may brown brown Kaya na po yung garlic natin. Lagyan na natin dyan. Nakita po ninyo na may brown brown dyan sa ating wok. Yan po ang magbibigay ng flavor sa ating uh, niluluto. So, after po natin ilagay ang garlic, sunod po natin ang onion. Palambutin lang po natin ang onion. So, kapag ka malambot na po ang onion, pwede na po natin ilagay uli ang pork lagay natin ang pork uh, lagyan po natin ang kaunting pepper Lagay na rin natin yung kalahati ng ating chili. Yung chili natin. Kalasya po natin malagayan. Chili. Lagay na po natin ang ating coconut milk. Hmm, tara. Ito na now add the coconut milk.
Fill po natin. at po yung ating uh, balaw para matunaw na po dyan po natin yung balaw o yung swim paste Let it simmer for about five minutes. And then we can add now yung ating uh, banana blossom. Hiwalay-hiwalayin po natin yan. Cover po natin. And let it simmer. For 5 to 10 minutes. Okay, check po natin. Ayan lang po natin. Okay na po ito mamaya. Kapag tutuyo-tuyuan lang po natin siya. And then pag tuyo na, medyo tuyo-tuyo na, ay okay na po yan. Luto na po. Okay na po. May, uh, medyo tuyo-tuyuin na siya. So, kaunti na lang at uh, okay na po yan. Haluin po natin ulit. Yeah, okay na po siya. Titikman ko po. Wala ako ng kaunti. At titikman ko. Hmm, okay na po yung lasa niya. Okay na po yung alat. Drop. Ito na po ang ating ginataang puso ng saging. Kung gusto po ninyo ng mas maanghang, lagyan pa po ninyo ng sili. Pero sa akin po, tamang-tama lang po yung nilagay kong sili kanina. A perfect match with steam rice. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung may mga comment lang po, uh, please write your comment in a section below and I will try to answer your comment if you have any questions. Thank you. Happy Valentine's. Enjoy eating. Bye.